माई सेल्फ डॉक्टर दिलीप सिंह और आज जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और फ्रेंड्स इस टॉपिक का नाम है हीट तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कुछ बातें हैं जो हम देखते तो अपन हम लोग डेली हैं लेकिन कभी सोचते नहीं है कि ऐसा भी होता है तो चलिए आज इसी मतलब क्यूरियोसिटी को लेके अपन इस चैप्टर को पढ़ते हैं ठीक है फ्रेंड्स तो सबसे पहली चीज हीट हीट होता क्या है गर्मी जैसे कहते हैं हम कोई चीज गर्म है कोई ठंडी है तो होता क्या है हीट क्या है साइंस के फॉर्म में देखें तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी साइंस की लैंग्वेज में देखें तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट टेम्परेचर ये इसकी एक प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स जो हीट है कोई भी सपोज कोई ऑब्जेक्ट है या कुछ भी है गर्म है ठीक है तो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये जो आ, मतलब हीट है द सेंस ऑफ हीट द एनर्जी ऑफ हीट इट विल ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम एन हॉटर ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स अ कूलर ऑब्जेक्ट गर्म जो ऑब्जेक्ट होगा वहां से ये ट्रांसफर होती है कहाँ पे कूलर ऑब्जेक्ट पे ये थम रूल है इसका साइंस में ये थम रूल है ठीक है फ्रेंड्स अच्छा इसके साथ ही एक चीज मैं और बताऊंगा कि आ, अगर ये चीज सपोज सपोज ये मैं बोलूं ए ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बी है समझने के हिसाब से और दिस ऑब्जेक्ट दिस ए ऑब्जेक्ट इज हॉट एंड दिस बी ऑब्जेक्ट इज कोल्ड तो द फ्लो ऑफ हीट विल ऑलवेज टूअर्ड फ्रॉम ए टू बी ठीक है लेकिन अगर मैं बोलूँ कि देर आर ऑल्सो टू ऑब्जेक्ट से फॉर एग्जाम्पल बी एन ई डी वट एवर ठीक है और इन दोनों का टेम्परेचर सेम है ठीक है इन दोनों का टेम्परेचर सेम है द ऑब्जेक्ट बी एंड द ऑब्जेक्ट ई इन दोनों का टेम्परेचर सेम है तो uh, क्या इसमें हीट फ्लो होगी यही चीजें हैं जो हमें आज थोड़ा सा देखेंगे समझेंगे जानेंगे तो अच्छा लगेगा एनीवेज लेट्स कम टू द टॉपिक ओके हॉटनेस एंड कोल्डनेस व्हाट डू अंडरस्टैंड अबाउट विद मींस व्हाट डू अंडरस्टैंड अबाउट हॉटनेस एंड कोल्डनेस कोई भी चीज गर्म है या कोई भी चीज ठंडी है तो मतलब क्या है ये चीजें हमें कैसे पता चलता है सबसे पहले चीज है फॉर से फॉर एग्जाम्पल हम हॉट इफ सम इफ एन ऑब्जेक्ट इज हॉट देन से फॉर एग्जाम्पल वॉट कप ऑफ कॉफी और अ कप ऑफ टी गैस फ्लेम यू कैन से एन आयरन प्रेस दीज ऑल ऑब्जेक्ट आर हॉट ओके एंड कोल्ड ऑब्जेक्ट कोल्ड ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल आइस इज देयर कोल्ड ड्रिंक्स आर देयर जूसेज आर देयर एंड मेनी मोर थिंग्स ठीक है तो ये चीज फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताई कि गर्म चीजें ये हैं ठंडी चीजें ये हैं तो ये गर्म है ये ठंडा है हाउ डू वी कम टू नो दिस हमें कैसे पता लगता है कि ये चीज गर्म है या ठंडी है तो एज यू नो हम ऑब्वियसली बात है टच करते हैं पास में जाते हैं तब हमें कहीं पता लगता है कि ये चीज गर्म है या ठंडी है तो इन एन नटशल वी कैन से वी कैन कंक्लूड दैट सेंस ऑफ आर टच ऑलवेज हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट फ्रेंड्स ये बात काफी हद तक सही है कि हम किसी चीज को छू के उसके पास जाके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई भी चीज ठंडी है या गर्म है दैट्स इट इससे ज्यादा हमें कुछ पता नहीं लगता लेकिन क्या कभी सोचा हैव यू एवर वंडर दैट वी ऑलवेज कैन नॉट रिलाय ऑन आर सेंसेस कि मतलब हम हमेशा किसी चीज के पास जाके नहीं देख सकते हम उसे छू के नहीं देख सकते और इनफैक्ट अगर हम चले भी जाते हैं छू भी लेते हैं तो इट डजेंट गिव द श्योरिटी दैट द ऑब्जेक्ट इज कोल्ड और हॉट फॉर एग्जाम्पल मतलब ये जो मैंने बात बोली क्यों बोली किस सेंस में बोली दैट वी ऑलवेज वी कैन नॉट रिलाय ऑन आर सेंसेस टू जज वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड से फॉर एग्जाम्पल साइंस है तो बिना एलस्ट्रेशन के तो बिना एग्जाम्पल के कुछ नहीं होगा तो सबसे पहली चीज अगर हम इस चीज को समझने के लिए दैट वी कैन नॉट रिलाय कंप्लीटली ऑन आर सेंसेस टू जज If an object is hot or cold, so say um, there is a bucket of water. No, there are three buckets of water. Uh, let's uh, tag them A, B, and C. The bucket A has completely hot water. The bucket B has completely cold water, and the bucket C has a mixture of both hot as well as cold water. Okay, friends. 
जो पहली वाली बाल्टी है ए इसमें पूरा गर्म पानी है दूसरी वाली बाल्टी में थोड़ा ठंडा थोड़ा क्या अच्छा ठंडा पानी है एंड जो तीसरी वाली बाल्टी है इसमें मिक्सचर है बोथ ए एंड बी मीन्स हॉट एंड कोल्ड वाटर का मिक्सचर है तो फ्रेंड्स अगर आप इस बकेट ए के अंदर आप अपना राइट हैंड यूज करते हैं ठीक है तो आपको क्या फील होगा ऑफ कोर्स हॉट सिमिलरली आपने राइट हैंड अपना बकेट ए में डाला हॉट वाटर बकेट में डाला तो आपको हॉट फील होगा एंड अगर आप अपना लेफ्ट हैंड बकेट बी में डालते हैं देन डेफिनेटली यू विल फील कोल्ड द रीजन बिंग द वॉटर इन दैट बकेट इज कोल्ड प्लीज पुट योर हैंड राइट एंड लेफ्ट इन दीज मीन्स मतलब इसी के अंदर रखिए आप अपने हाथों को फॉर टू टू थ्री मिनट्स सिर्फ दो या तीन मिनट के लिए राइट हैंड को हॉट वाटर में और लेफ्ट हैंड को कोल्ड वाटर में सिर्फ दो से तीन मिनट उसके बाद क्या करना फ्रेंड्स दोनों मतलब निकाल लीजिए हाथ अपने और दोनों हाथों को एक साथ द बकेट सी विच कंटेन्स बोथ हॉट एंड कोल्ड वाटर दोनों हाथ उसमें डालिए तो क्या समझ में आएगा आपको करके देखना एक बार ये तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं लेकिन मैं करके देखना जो आपका राइट right हैंड है ठीक है जो कि पहले हॉट वाटर में था उसको इस बकेट सी के अंदर लगेगी ठंड यू विल फील कोल्ड एंड जो आपका लेफ्ट हैंड था जो कि पहले ठंडे पानी में था उसको लगेगी गर्मी मींस इट विल फील हॉट तो इस छोटे से एग्जांपल से मैं बस आपको इतना समझाना चाह रहा था फ्रेंड्स कि वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाय ऑन आर सेंसेस टू जज इफ एन ऑब्जेक्ट इज कोल्ड और हॉट ठीक है फ्रेंड्स ना चलिए ये थोड़ा सा हमने समझा ना चलिए कोई चीज गर्म है या कोई चीज ठंडी है हम बस इतना बता सकते हैं दैट द कप ऑफ कॉफी इज हॉट और द ग्लास ऑफ जूस इज कोल्ड बट कितना ठंडा है कितना गर्म है इस चीज को नापने के लिए इस चीज को मेजर करने के लिए देर इज अ स्केल नोन एज द डिग्री सेल्सियस स्केल एक्चुअली में है क्या द टेम्परेचर होता क्या किसी भी चीज का वट इज वट डू यू अंडरस्टैंड बट टेम्परेचर अभी तक तो हमने हीट की बात करी थी कि भाई गर्म है ठंडा है बट वट इज टेम्परेचर तो फ्रेंड्स टेम्परेचर कुछ नहीं है इट इज अ स्केल इट इज अ डिग्री और मेजरमेंट और स्केल यू कैन से द डिग्री और मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ठीक है फ्रेंड्स इट इज अ डिग्री और स्केल और मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट्स इट नथिंग मोर देन दैट एंड इट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड विद सिंबल This degree Celsius, it is a unit of temperature. ठीक है फ्रेंड्स सो वी कैन से द टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट्स इट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विद द यूनिट डिग्री सेल्सियस विद द सिंबल दिस ठीक है फ्रेंड्स द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय डिवाइस नोन एज थर्मोमीटर ये तो आप जानते हैं इस बात को घर में भी सबके क्लिनिकल थर्मामीटर्स प्रेजेंट होते हैं आपने कभी लैब्स में भी देखा होगा अपने क्लासरूम्स में भी देखा होगा वहां पर थर्मामीटर्स यूज करते हैं तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज विच इज यूज टू टेल यू अबाउट द एग्जैक्ट एक्यूरेसी द एग्जैक्ट रीडिंग ऑफ हाउ द मीन्स हाउ मच द ऑब्जेक्ट इज हॉट और हाउ मच द ऑब्जेक्ट इज कोल्ड ठीक है फ्रेंड्स तो दो टेम्परेचर है इसको हम आ, मतलब थर्मोमीटर की हेल्प से नापते हैं तो इस पॉइंट को अगर मैं अभी मैं स्किप करूं और इस पॉइंट पर जाऊं तो मैं बताना चाहूंगा कि टेम्परेचर जो हम नापते हैं थर्मोमीटर की हेल्प से नापते हैं तो और फ्रेंड्स थर्मोमीटर कई तरीके के होते हैं इट इज नॉट ओनली द क्लिनिकल थर्मोमीटर विच यू हैव सीन टिल नाउ द फर्स्ट वन ऑफकोर्स यस द क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज बाय डॉक्टर्स एंड द सेकेंड वन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज इन लैब्स The third one is the digital thermometer. It is also used by the doctors in their uh, hospitals or clinics and all that. And later on, the fourth one is maximum minimum thermometer. ये सब चीजें हैं क्या? चलिए थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाते हैं. Friends, एक thermometer होता है clinical thermometer, जो कि आपने देखा होगा, आपके घरों में भी होता है सबके, जिससे हम किसी भी इंसान का fever check करते हैं, उसका बुखार check करते हैं. इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे. अभी आप सिर्फ इतना देखिए, ये जो clinical thermometer है, friends. इसको फीवर वगैरह की आ, चेक करने के लिए यूज किया जाता है क्लिनिक्स में घरों में ठीक है और इसकी जो रेंज होती है ये कितने से कितने तक का टेम्परेचर एग्जैक्टली आपको बता सकता है तो फ्रेंड्स ये 35 टू 42 टू डिग्री सेल्सियस का आपको टेम्परेचर एक्यूरेटली बता सकता है ठीक है फ्रेंड्स दूसरा जो थर्मामीटर है इट इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मामीटर 
ये लैब्स में यूज होता है फ्रेंड्स और इसकी जो रेंज होती है फ्रेंड्स ये होती है माइनस टेन टू हंड्रेड एंड टेन डिग्री सेल्सियस ठीक है तीसरा जो थर्मोमीटर होता है दिस इज डिजिटल थर्मोमीटर दिस डिजिटल थर्मोमीटर इज ऑल्सो यूज इन हॉस्पिटल्स इन क्लिनिक्स एंड इन होम्स ऑल्सो टू चेक द फीवर ऑफ अ पर्सन इसकी जो रेंज होती है फ्रेंड्स थर्टी टू टू फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस होती है ठीक है नाउ द फोर्थ वन एंड द फाइनल वन द मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर आपने कई बार न्यूज देखी होगी जिसमें बताते हैं कि आज का मैक्सिमम टेम्परेचर इतना था आज का मिनिमम टेम्परेचर इतना था तो फ्रेंड्स वो जो वेदर जो अपडेट्स होती हैं उसको बताने के लिए जो थर्मोमीटर का यूज होता है दैट थर्मोमीटर इज नोन एज द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर और फ्रेंड्स इसकी जो रेंज होती है ये होती है माइनस थर्टी टू फिफ्टी डिग्री सेल्सियस ठीक है अब तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता दूं कि क्लिनिकल थर्मोमीटर और डिजिटल थर्मोमीटर दोनों फीवर चेक करने के लिए यूज होते हैं ठीक है तो डिजिटल जो थर्मोमीटर है ना फ्रेंड्स ये देखिए मैं बताता हूं आपको ये आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर है देखा होगा आपने इस क्लिनिकल थर्मोमीटर में आ, दो मतलब पार्ट होते हैं एक तो ये बल्ब और दूसरी ये कंप्लीट बॉडी ठीक है ये जो बल्ब होता है ना फ्रेंड्स इसके अंदर मर्क्यूरी होती है क्या होता है मर्क्यूरी ठीक है और ये जो बॉडी होती है इसमें स्केल दिया हुआ था टेम्पर डिग्री सेल्सियस का एज वेल एज डिग्री फेरानाइट का फेरानाइट का जो स्केल है फ्रेंड्स वो कुछ लोग यूज करते हैं कुछ लोग प्रेफर करते हैं बट इंडिया के अंदर डिग्री सेल्सियस का स्केल चलता है ठीक है फ्रेंड्स तो ये आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर हो गया इसकी प्रॉब्लम ये रहती है फ्रेंड्स की ठीक है फीवर एक्ट बताता है नो no प्रॉब्लम लेकिन नो no डाउट लेकिन कई बार क्या होता कि ये इसमें ब्रेकेज होने के चांसेस कंप्लीट ग्लास का बना होता है तो ब्रेकेज होने के चांसेस फ्रेंड्स बहुत ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से ये मर्क्यूरी क्या होता है स्पिल आउट हो जाता है और ये मर्क्यूरी बहुत ही पॉइजनस सब्सटेंस होता है इफ बाय एन एक्सीडेंट गॉड कंज्यूम तो आ, काफी सारे हेल्थ हेजार्ड हो सकते हैं तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए उस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने ऑप्ट किया डिजिटल थर्मोमीटर ये भी एग्जैक्ट रीडिंग बताता है मोर एक्यूरेट रीडिंग बताता है ठीक है फ्रेंड्स और इसके अंदर मर्क्यूरी का यूज नहीं होता ये सेल से ऑपरेट होता है कंप्लीटली और इट इज वेरी सेफ टू यूज इन होम्स एज वेल एज इन क्लिनिक्स आल्सो ठीक है फ्रेंड्स तो ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है ये मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर इनका यूज कैसे कैसे किया जाता है चलिए अब हम थोड़ा सा वो जानते हैं ठीक है फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर की ठीक है क्लिनिकल थर्मोमीटर है क्या कुछ नहीं इट इज अ डिवाइस यूज टू मेजर द बॉडी टेम्परेचर एंड इट कंसिस्ट ऑफ अ बल्ब एंड अ बॉडी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया बल्ब के अंदर मर्क्यूरी होता है ठीक है फ्रेंड्स अच्छा इसके अंदर क्या रहता है फ्रेंड्स जो मैंने बताया कि 35 टू 40 डिग्री सेल्सियस और से फिफ्टी डिग्री सेल्सियस तक फोर्टी डिग्री सेल्सियस तक इसका रहता है तो इन बिटवीन ईच स्केल ये जो दो बड़े बड़े स्केल आप देख रहे हैं इन बिटवीन दी स्केल देर आर सर्टन डिविजन Not certain. There are five divisions, and each division represent what? Point two degree Celsius. Okay, friends. Each degree Celsius is divided into five subdivision, and uh, which represents point two degree Celsius. Okay, ये मैं आपको थोड़ा सा knowledge के लिए बता रहा हूँ. इस और कुछ नहीं है. ठीक है? Okay. ये जो clinical thermometer होता है, इसको use कैसे करते हैं? First of all, uh, इसको आप wash कीजिए. विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन और फ्रेश वाटर लेटर ऑन आप इसे दो तीन बार शेक कीजिए दो तीन बार शेक करने से क्या होगा फ्रेंड्स ये जो मर्क्यूरी होता है ना अब रूम टेम्परेचर को भी बिल्कुल शो नहीं करना चाहिए मतलब ये जो मर्क्यूरी होता है ये पूरी तरह से बल्ब में अंदर आ जाना चाहिए दो तीन बार चार बार आप शेक करोगे वॉश करने के बाद तो ये अपने आप पूरी तरह सेटल हो जाएगा लेटर ऑन यू हैव टू पुट दिस बल्ब ऑफ दिस थर्मोमीटर इन योर माउथ और इन द आर्म पिट्स ऑफ योर बॉडी ठीक है टू टेक द टेम्परेचर ओके नाउ देन क्या होता है फ्रेंड्स एज सोन एज द बल्ब कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द बॉडी द लेवल ऑफ मर्क्यूरी राइजेस एंड प्रोवाइड यू द अप्रोप्रिएट रीडिंग ऑफ योर बॉडी ठीक है फ्रेंड्स ओके एक चीज और फ्रेंड्स जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है दिस इज 37 सेवन डिग्री सेल्सियस अगर इससे कम जाता है फ्रेंड्स टेम्परेचर देन दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज हाइपोथर्मिया वॉट हाइपोथर्मिया और इस 37 डिग्री से ऊपर जाता है तो फीवर बोलते हैं या कह सकते हो ज्यादा ऊपर चले जाता है तो इसको बोलते हैं हाइपरथर्मिया ठीक है फ्रेंड्स ये आपको बस नॉलेज के भी बताया अभी आपका इसका कोई खास यूज नहीं है ठीक है फ्रेंड्स 37 डिग्री सेल्सियस किसी भी ह्यूमन बींग का नॉर्मल टेम्परेचर होता है बट फ्रेंड्स अगर थर्टी डिग्री सेल्सियस से कुछ 
कभी थोड़ा ऊपर चले जाए कभी थोड़ा सा नीचे चले जाए तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है दरअसल में ये जो 37 डिग्री सेल्सियस होता है ये एवरेज रीडिंग है फ्रेंड्स कई सारे ह्यूमन बींग्स को सपोज से फॉर एग्जांपल 10 ह्यूमंस का अगर आप टेम्परेचर लेते हो तो सबका थर्टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं आता है हेल्दी ह्यूमन्स का टेन अगर आप हेल्दी ह्यूमन मतलब पर्सन लेते हो सबका टेम्परेचर एक्जैक्ट थर्टी डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा किसी का पॉइंट समथिंग बड़ा मिलेगा किसी का पॉइंट समथिंग कम मिलेगा ठीक है फ्रेंड्स तो ये एवरेज रीडिंग है Now, एक चीज और ध्यान देने वाली है फ्रेंड्स जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसके अंदर एक बैंड होता है इस जगह पे आपने नोटिस किया होगा नहीं किया होता आज देखना जाके इस बैंड को हम किंक भी बोल सकते हैं तो ये जो किंक होता है ना फ्रेंड्स ये मर्क्यूरी के लेवल को आप ठीक है आपने थर्मामीटर को आपने बॉडी से टच किया और मर्क्यूरी का लेवल राइज किया तो जो मर्क्यूरी का लेवल राइज किया दट इज फाइन बट टू read that uh, what we say to read the temperature in that thermometer you have to uh, put out the thermometer from your mouth or from your armpit to suddenly jaise aapki body se untouch hota means dur jata hai to us kuch ek you can say few uh, seconds ke jo interval hai uske andar suddenly mercury ka level drop na ho isliye ye band diya jata hai isliye ye kink diya jata hai friends this kink is present in the thermometer to prevent the mercury to fall suddenly by itself सो दैट मर्करी जो है फटाफट डाउन ना जाए तो मिस रीडिंग ना हो जो भी आपका टेम्परेचर उसकी मिस रीडिंग ना हो ठीक है फ्रेंड्स चलिए अब आ रही आती है लेबोरेटरी थर्मामीटर की तो फ्रेंड्स लेबोरेटरी थर्मामीटर सिर्फ लेबोरेटरी पर्पज के लिए ही यूज होता है ठीक है ऐसा है कि मतलब लेबोरेटरी में बॉइलिंग वाटर है या बॉइलिंग कोई भी केमिकल है या कोई कोल्ड केमिकल है उसका अगर आपको टेम्परेचर लेना है तो वहां पर आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर का ही यूज होगा क्यों होगा वो भी आपको बताता हूँ सबसे पहले ये चीज देख लीजिए कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है इट इज स्लाइटली बिगर इन साइज एज कम्पेयर टू द क्लिनिकल थर्मामीटर हम्म इसका जो बल्ब होता है इसमें किसी भी तरह का कोई किंक नहीं होता देर इज नो बैंड देर इज नो किंक ठीक है फ्रेंड्स अच्छा दूसरी बात क्या है इफ यू वॉन्ट टू टेक द टेम्परेचर ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इन लैब तो तरीका क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल डिप द थर्मामीटर इन वॉट एवर ऑब्जेक्ट वॉट एवर द केमिकल यू वॉन्ट टू टेक द टेम्परेचर यू वॉन्ट टू टेक द रीडिंग डिप द थर्मोमीटर बल्ब एंड कीप द थर्मोमीटर अपराइट ठीक है फ्रेंड्स वाइल्ड इट्स बल्ब रिमेन कंप्लीटली सराउंडेड बाय द सबसेंस पानी हो कोई केमिकल हो कुछ भी हो जिसका भी आपको टेम्परेचर लेना है सबसे पहले तो आप उसको डिप कीजिए थर्मोमीटर को उसको अपराइट पोजिशन में रखिए और मेक श्योर कि जिस सबसेंस का आप टेम्परेचर ले रहे हो ये जो बल्ब है लेबोरेटरी थर्मामीटर का ये उससे चारों तरफ से सराउंडेड हो घिरा हुआ हो ठीक है कभी भी इसके बल्ब को बॉटम में टच ना करें कभी भी इसके बल्ब को सपोज ये बीकर है ठीक है इसके अंदर पानी है हमें इसका टेम्परेचर लेना है बॉइलिंग वाटर है तो इस मर्क्यूरी ये जो हम यूज करेंगे ठीक है थर्मामीटर यूज करेंगे इसका ये जो बल्ब है फ्रेंड्स ये कभी भी सराउंड मतलब यहाँ पर टच नहीं होना चाहिए साइड में वेसल के या इसके बॉटम में टच नहीं होना चाहिए अदरवाइज मिस रीडिंग होती है ठीक है मेक श्योर दैट दिस शुड बी अपराइट completely upright ठीक है फ्रेंड्स एंड इट शुड बी ऑलवेज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द सब्सटेंस जिसका आपको टेम्परेचर लेना है ठीक है यही बात मैंने आगे लिखी है द बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम ओके नाउ द लेवल ऑफ मर्क्यूरी विल राइज नाउ वेट फॉर द मर्क्यूरी टू बिकम स्टीडी तब तक रीडिंग नहीं लेनी है जब तक वो कंप्लीटली एकदम स्टीडी स्टेट में ना आ जाए एकदम रुक ना जाए अपनी जगह पे आके ठीक है जैसे ही एस सोन एज थर्मोमीटर इज रिमूव फ्रॉम द सब्सेंस जैसे ही आप इस थर्मोमीटर को निकालोगे ना फ्रेंड्स तो उसका लेवल सडनली डाउन होगा दिस इज वाई इट कैन नॉट बी यूज टू चेक द बॉडी टेम्परेचर क्योंकि इसका जो मर्क्यूरी का लेवल है वो सडनली गिर जाएगा तो वो मिस रीडिंग प्रोवाइड करेगा तो जो कि सही बात नहीं है इसलिए हम इसको आ, क्या नाम है बॉडी टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए या रीड करने के लिए यूज नहीं करते हैं ठीक है फ्रेंड्स चलिए ये आपका हो गया लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर के बारे में ज्यादा डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है ये बस कुछ नहीं है ये डे एंड नाइट का वो बताता है कि भाई दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था रात में मिनिमम टेम्परेचर कितना था दैट्स इट एक नॉलेज के लिए दैट्स इट ठीक है फ्रेंड्स और डिजिटल थर्मामीटर इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि भाई रेंज कितनी होती है इट इज फ्रॉम थर्टी टू फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस सेल बैटरी डिराइव होता है बैटरी से चलता है इसमें किसी भी तरीके का मर्क्यूरी यूज नहीं होता तो ये सेफ है सिक्योर है मतलब घर में बच्चे वगैरह सब यूज कर सकते हैं उसको ठीक है फ्रेंड्स नाउ चलिए ये तो बात हो गई कि हीट क्या थी ठीक है दूसरा हम हीट को नापेंगे कैसे मैंने आपको यूनिट भी बताई वो सब चीजें बताई इंस्ट्रूमेंट बताया कि किस तरह नापा जाता है क्या किया जाता है ना अब बारी आती है फ्रेंड्स कि जो हीट है 
इसका ट्रांसफर कैसे होता है ये इन, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो हम रोज देखते हैं लेकिन हम ज्यादा मतलब ध्यान नहीं देते या कभी दिया भी होगा तो एक्चुअल जो कंक्लूजन है जो एग्जैक्ट फैक्ट है उसके पीछे वो कभी शायद ठीक से पता नहीं लग पाएगा तो चलिए इसी चीज को आज हम जानते हैं तो ट्रांसफर ऑफ हीट हीट का ट्रांसफर कैसे होता है सबसे पहली चीज तो ये फ्रेंड्स कि हीट की जो एक टेंडेंसी होती है वो क्या होती है इट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कूलर ऑब्जेक्ट गर्म ऑब्जेक्ट की तरफ जैसे मैंने आपको बताया था इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर इट हैज टेंडेंसी दैट इट मूव इट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कूलर ऑब्जेक्ट एंड इफ द टेम्परेचर ऑफ टू सब्सटेंस आर सेम देन नो ट्रांसफर ऑफ हीट विल अकर मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था फ्रेंड्स ठीक है अच्छा अब हीट का जो ट्रांसफर है चलिए ये तो हमने समझ लिया कि भाई इसकी टेंडेंसी होती है दो ऑब्जेक्ट का अगर सेम टेम्परेचर है तो कोई भी ट्रांसफर नहीं होगा हीट का तो ये ट्रांसफर ऑफ हीट होता कैसे है तो फ्रेंड्स ये जो चीज है ना ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है कि ट्रांसफर ऑफ हीट होता कैसे है ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रेंड्स कई तरीके से होता है इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ मटीरियल थ्रू विच द हीट इज पासिंग थ्रू से फॉर एग्जाम्पल हवा या पानी या कोई भी केमिकल उसमें हीट का ट्रांसफर कैसे होगा वो एक अलग चीज है किसी सॉलिड में से अगर कहीं जा रहा हो उसका टेम्परेचर मतलब किसी सॉलिड मटेरियल में से अगर हीट का वो हो रहा हो तो उसका कैसे होगा मतलब ट्रांसफर कैसे होगा वो एक अलग चीज है तो इन्हीं सब चीजों को हम देखते हैं ठीक है फ्रेंड्स नो वी डोंट स्नोज ठीक है फ्रेंड्स नाउ चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कंडक्शन की कंडक्शन में क्या रहता है फ्रेंड्स इट इज अ प्रोसेस कंडक्शन एक प्रोसेस है uh, इसमें होता क्या है बाई विच द हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स कोल्डर एंड एंड दिस प्रोसेस नोन एज कंडक्शन सॉलिड में देखने को मिलता है कंडक्शन कंडक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स कोई भी एक सपोज सॉलिड ऑब्जेक्ट है ठीक है तो इस एंड को अगर आप गर्म करोगे फ्लेम से या किसी भी चीज से तो हीट कंडक्ट होगी और हीट कंडक्ट होके कोल्डर एंड की तरफ चली जाएगी तो ये जो प्रोसेस है थ्रू विच दिस ट्रांसफर ऑफ हीट इज टेकिंग प्लेस इसको हम कंडक्शन बोल देते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम सॉलिड्स में देखने को मिलता है फॉर से फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में देखने को मिलेगा आपको आयरन रॉड वगैरह में ठीक है प्लास्टिक रॉड्स या प्लास्टिक की कोई स्पून uh, वगैरह हो तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा बट कंपेरेटिवली लेस लकड़ी वगैरह कुछ हो तो उसमें इन सब चीजों में मतलब कंडक्शन होता है किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होता है बट द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कंडक्शन ठीक है फ्रेंड्स नाउ द मटेरियल विच आर Which allow the heat to pass through them easily or conductors. कोई भी material हो जो अपनी अंदर से heat को बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी flow करने देता है heat up जल्दी हो जाता है उनको हम क्या बोलते हैं conductors बोलते हैं जैसे कि अगर मैं example दू iron देखा होगा आपने आपने copper देखा होगा आपने aluminium देखा होगा ठीक है तो ये जो है these are known as conductors. इनको आप आप ट्राई कर सकते हैं एक छोटी सी आयरन रॉड लीजिए एक तरफ से फ्लेम पे रखिए देखिए हीट कितना जल्दी कंडक्ट होके आपके हाथ को गर्म लगने लगेगा तो ऑल द मटेरियल विच अलाउ द हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर नोन एज कंडक्टर्स ठीक है फ्रेंड्स नाउ एग्जांपल भी दे दिए कंडक्टर्स के तो देर आर सर्टन मटेरियल आर देर द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द हीट टू पास थ्रू दम वो मटेरियल जो हीट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते इजिली आसानी से उनको हम पुअर कंडक्टर्स भी कह सकते हैं या उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स जो कि अपने अंदर से हीट को आसानी से पास नहीं होने देते फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है वुड है एयर है वाटर है इनको हम पुअर कंडक्टर्स भी कह सकते हैं इनको हम इंसुलेटर्स भी कह सकते हैं इन ठीक है फ्रेंड्स आप मतलब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कंडक्शन तो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है कंडक्टर्स वो हैं जो अपने अंदर से हीट को बहुत आसानी से फ्लो कर, करने देते हैं जैसे कि आयरन हो गया कॉपर हो गया एल्यूमिनियम हो गया एंड इंसुलेटर्स वो मटेरियल है फ्रेंड्स जो मतलब उसमें से हीट बहुत मुश्किल से पास होती है ठीक है जैसे प्लास्टिक हो गया वुड हो गया तो इन दो पिक्चर्स की हेल्प से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है एक मेटल स्ट्रिप है कोई मेटल का स्केल है उसको आप हीट करेंगे तो हीट का फ्लो इस तरफ आएगा दूसरी चीज स्टील की चम्मच है गर्म चाय में डुबोई आपने ठीक है यहां पर आप अगर टच करोगे ना तो यू विल फील हॉट क्यों क्योंकि हीट का कंडक्शन हुआ है ठीक है तो ये एग्जांपल्स हैं फ्रेंड्स कंडक्शन को समझने के समझाने के नाउ अब दूसरा हमने कंडक्शन पढ़ लिया ठीक है फ्रेंड्स की कंडक्शन सॉलिड्स में होता है मोस्ट ऑफ द टाइम अब दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ दिस इज कन्वेक्शन ये भी एक तरह का ट्रांसफर मोड है ट्रांसफर है मोड है किसका ट्रांसफर ऑफ हीट का हीट का ट्रांसफर होने का मोड है किसमें मेनली एयर में या किसी भी गैस में एयर ऑब्लिक एनी गैस 
उसके अंदर और लिक्विड ठीक है फ्रेंड्स तो कन्वेक्शन इस, इसमें होता क्या एक्चुअली में इसमें ट्रांसफर कैसे होती है हीट वो थोड़ा आप समझेंगे सबसे पहले ये थोड़ा सा आप देख लीजिए दट मोशन इन गैस और लिक्विड मटीरियल ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हीट ठीक है फ्रेंड्स आपने हीट अप्लाई करी तो उस लिक्विड में या उस गैस में क्या होगा मोशन होगा मूवमेंट होगा जिसकी वजह से क्या होगा द वार्मर पोर्शन ऑफ दैट मटेरियल दैट मटेरियल बोले तो लिक्विड और गैस उसका जो गर्म पोर्शन होगा वो फ्रेंड्स राइज कर जाएगा ऊपर चला जाएगा और जो कोल्डर पोर्शन होगा ना फ्रेंड्स वो सिंक डाउन हो जाएगा और ये जो प्रोसेस है इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं इस चीज को आपको समझने के लिए आप इस फिगर को देखिए ठीक है फ्रेंड्स आपने नीचे फ्लेम लगा रखा है गैस के ऊपर आपने चूल्हा रख रखा है पानी है इसमें जैसे ही आप इग्नाइट करेंगे इसको तो जो वाटर सबसे क्लोज होगा इस गैस के वो हीट हो जाएगा हीट अप हो जाएगा हीट अप होने के बाद क्या रहता है फ्रेंड्स इसकी डेंसिटी वाटर की जो डेंसिटी कह दो घनत्व कह दो इसकी डेंसिटी फ्रेंड्स कम होने लगती है ठीक है कोल्ड वाटर होगा तो डेंस होगा ठीक है फ्रेंड्स और अगर हॉट होगा ठीक है तो वो डेंस नहीं होगा वो लाइट होगा वो ये डेंस और ये लेस डेंस है मतलब ये चीजें हैं क्या वो आप मैं आपको लेटर ऑन बताऊंगा ठीक है अभी आप इस चीज को समझिए कि जो पानी सबसे क्लोज था फ्लेम के वो गर्म हुआ गर्म होके वो क्या होता है ऊपर उठता है ऊपर उठने उठने से क्या होता है यहाँ पर जो स्पेस क्रिएट हुआ है वो सराउंडिंग का जो कोल्ड वाटर है वो स्पेस को चारों तरफ से भर देता है तो अभी ऊपर तो चला गया गर्म पानी नीचे आ गया ठंडा पानी ठीक है अब ये ठंडा पानी वापिस गर्म होगा ठीक है ये गर्म होगा ऊपर उठेगा और फिर जो ये ऊपर उठेगा फिर साइडों का जो थोड़ा बहुत गर्म ठंडा पानी रहेगा वो वापस नीचे आ जाएगा ये भी गर्म हो जाएगा एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन जिससे क्या होगा ये पूरा पानी गर्म हो जाएगा तो इसी को वर्ड्स में डेफिनेशन के फॉर्म में ऐसा बोला गया है द मोशन और ऑफ गैस और लिक्विड मटीरियल ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हीट इन विच द वार्मर पोर्शन ऑफ द मटीरियल राइजेस जो गर्म पोर्शन होगा लिक्विड या गैस का वो ऊपर उठता है एंड द कोल्डर पोर्शन सिंक्स डाउन This process is known as convection. Convection का एक एग्जाम्पल मैंने ये दिया दूसरा फ्रेंड्स आपने कभी नोटिस किया हॉट एयर बलून आपने कभी देखे होंगे टीवी में या बैठे होंगे आप लोग हॉट एयर बलून के अंदर तो इसमें क्या होता है ये जो पूरी प्रोसेस है ये होता कैसे ये चलता कैसे ये पूरा कन्वेक्शन के अंदर होता है फ्रेंड्स इसमें क्या होता है यहाँ अंदर फ्लेम लगाई होती है बहुत तेज फ्लेम होती है ये फ्लेम क्या करती है जो अंदर की एयर है इसको क्या कर देती है गर्म हॉट कर देती है ठीक है फ्रेंड्स सॉरी ए नहीं है ओ है हॉट कर देती है तो हॉट होने से क्या होता है जो इसके डेंसिटी है अंदर ठीक है ये हो जाती है एकदम कम मतलब इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और जो बाहर की ठंडी एयर है उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो इसकी ये जो डेंसिटी कम हो गई तो ये अपने आप ऊपर उठती है एयर ऊपर उठती है तो पूरा का पूरा बलून ऊपर उठता है फ्रेंड्स पूरा बलून ऊपर जाता है द रीजन में अंदर की जो एयर है ना वो गर्म है वो लेस डेंस है इसलिए वो ऊपर उठ रही है और बाहर की एयर ठंडी है वो नीचे जाएगी ठीक है फ्रेंड्स ये हॉट एयर बलून का एग्जांपल है ये भी कन्वेक्शन पे काम करता है आपने पानी गर्म किया किसी पतीले में वो भी कन्वेक्शन पे काम करता है और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो मुझे नहीं पता शायद किसी ने नोटिस करी नहीं करी बट एयर कंडीशन हमारे घरों में ऐसी लगी रहती है वो भी कन्वेक्शन के ऊपर काम करती है कैसे करती है जरा सा आप देखिए यहां से ए ने क्या किया ठंडी हवा फेंकी ठंडी हवा फेंकी डेंसिटी ठंडी हवा की ज्यादा थी तो इस ठंडी हवा ने क्या किया जमीन पर आगे सीधा भारी होती है डेंस ज्यादा होती है तो जमीन पे आ गई जमीन पे आई तो ये क्या करती है जो भी रूम के अंदर गर्म हवा होती है उसको पुश करती है कहाँ पुश करती है ऊपर की तरफ हम लोग नीचे लेटते हैं ठीक है तो हमें क्या मिलती है ठंडी हवा और जो रूम की बच्ची कुछ गर्म हवा है उसको ये ठंडी हवा ऊपर पुष्ट करती है पुष्ट क्या करती है वो अपने आप ऊपर चली जाती है द रीजन बिंग ठंडी हवा डेंस है ये नीचे बैठ गई और जो गर्म हवा है वो ऊपर उठी ये गर्म हवा ऊपर उठने के बाद वापिस एयर ये एयर कंडीशनर इसको सक करता है इसको ठंडा करता है एंड वापिस अंदर भेजता है ठीक है फ्रेंड्स तो ये साइकिल चलती रहती है ऐसे तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि एयर कंडीशनर के अंदर भी ये कन्वेक्शन ही काम करता है जो प्रोसेस है कन्वेक्शन इसमें कन्वेक्शन में क्या होता है कोई भी लिक्विड या एयर एक बार गर्म हो जाती है गर्म होने के बाद ऊपर उठती है और जो साइड की एयर है या वाटर है ठंडा एयर या वाटर वो इसकी जगह ले लेता है ठीक है सॉरी ठीक है फ्रेंड्स तो ये होता है कन्वेक्शन आपका चलिए कन्वेक्शन को और अच्छे से समझने के लिए जरा सा आप ये फेनोमेना देखिए सी ब्रीज और लैंड ब्रीज ये आपके एनसीईआरटी में बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया गया है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का ये एक्चुअली में क्या है इट इज 
experienced by those people which are living in coastal areas and it experiences uh, it gives a very good example of convection ye un logon ko dekhne ko milti hai jo coastal areas mein ya beaches pe rehte hain isme actually mein hota kya hai friends what is sea breeze isko thoda sa samajhiye sabse pehle to aap language pe mat jaiye aap pehle is diagram ko dekhiye theek hai pura convection hai convection ke upar hi based hai isme hota kya hai friends din ke time pe ye suraj jo hai heat produce karta hai theek hai हीट प्रोड्यूस करता है तो जो लैंड होती है इस हीट को एब्जॉर्ब करके बहुत जल्दी गर्म हो जाती है ठीक है और जो पानी होता है ये भी गर्म होता है बट बहुत धीरे धीरे गर्म होता है एज कम्पेयर टू द लैंड जमीन के कंपैरिजन में पानी भी गर्म होता है बट कम होता है जल, जमीन जल्दी गर्म हो जाती है लैंड बिकम्स हॉट वेरी क्विकली जिसकी वजह से क्या होता है इसके ऊपर जो ये एयर है ये भी गर्म हो जाती है अब ये एयर गर्म हो गई तो ये क्या करेगी राइज करेगी ये राइज करेगी तो यहां पर जो स्पेस क्रिएट हुआ फ्रेंड्स इस स्पेस को कौन भरेगा ठंडी हवा जो कि इस पानी की सरफेस के ऊपर जो भी मतलब कूलर एयर थी वो इस स्पेस को मतलब फिलअप करेगी ये कूलर एयर यहां पर आई यहां पर गर्म हवा थी जो ऊपर चली गई ऊपर चली गई यहां जो स्पेस क्रिएट हुआ वो ठंडी हवा ने भर दिया और यहां पर जो स्पेस क्रिएट हुआ फ्रेंड्स ऊपर जो हवा गई गर्म वो विद मैटर ऑफ टाइम वो भी ठंडी होती है फिर वो इस स्पेस को फिलअप कर देती है फ्रेंड्स तो मतलब ये साइकिल जो है कंप्लीटली चलता रहता है एक बार वापस समझ लीजिए आप <coughs> सूरज की वजह से इन द डे टाइम जमीन गर्म होती है पानी गर्म होता है बट कंपेरेटिवली जमीन जो है ज्यादा गर्म होती है जिसकी वजह से क्या होता है जमीन के कॉन्टेक्ट में जो एयर है ये भी गर्म हो जाती है गर्म होने की वजह से क्या होती है लाइट हो जाती है लेस डेंस हो जाती है ये ऊपर उठती है और यहाँ पर जो स्पेस क्रिएट हुआ है फ्रेंड्स वो यहां से मतलब जो सी सरफेस के ऊपर जो कूलर एयर है वो कूलर एयर आती है और इस स्पेस को भर देती है ठीक है फ्रेंड्स अब यहां पर जो स्पेस क्रिएट हुआ वो कौन भरेगा वो यहां से एयर जाएगी ये भरेगी तो मतलब एक साइकिल चलता रहता है इसको बोलते हैं सी ब्रीज लैंग्वेज भी देख लीजिए फ्रेंड्स ड्यूरिंग डे टाइम द लैंड बिकम्स हॉट ड्यू टू सनलाइट एंड द एयर अबाउट द लैंड बिकम्स हॉट राइजेज अप वेयर इज द एयर ऑन द सी सरफेस इज कूलर Which then rushes into the space of the air above the land. ठीक है friends, warm air from the land rushes toward the sea and complete the cycle. इसको sea breeze बोलते हैं. इसके वजह से क्या होता है पूरे दिन यहाँ पर जो coastal areas होते हैं यहाँ ठंडी हवा चलती रहती है. इस process के through. ठीक है friends, इसको बोलते हैं हम sea breeze और ये day time के अंदर देखने को मिलती है. दूसरी चीज जो convection का मतलब support करती है convection को, known as land breeze. ये land breeze friends कुछ नहीं है, sea breeze का opposite है. सेम प्रोसेस है कन्वेक्शन बट इट हैपन्स इन द नाइट नाइट में क्या होता है फ्रेंड्स सूरज चले गया सूरज की जगह चंदा मामा आ गए ठीक है सब कोई जानते हैं रात में ठंड होती है तो होता क्या है फ्रेंड्स पानी की टेंडेंसी क्या होती है वो गर्म भी डेट टाइम से होता है और ठंडा भी टाइम से होता है तो कंपेरेटिवली क्या होगा रात के अंदर फ्रेंड्स ये जो पानी रहेगा ना फ्रेंड्स ये क्या रहेगा गरम रहेगा एज कम्पेयर टू द लैंड बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है ये इतना जल्दी ठंडा नहीं होता पानी जिसकी वजह से क्या रहेगा फ्रेंड्स पानी जो रहेगा लैंड के कंपेरिजन में क्या रहेगा हॉट ठीक है फ्रेंड्स हॉट रहेगा लैंड के कंपेरिजन में रात के टाइम पे जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर जो एयर होगी वो वार्म होके ऊपर चली जाएगी ऊपर चली जाएगी तो यहाँ पर जो स्पेस क्रिएट होगा वो स्पेस कौन फिलअप करेगा लैंड के थ्रू जो आ रही है ठंडी हवा मैंने बताया आपको कि पानी कंपेरेटिवली ज्यादा गर्म है एज कम्पेयर टू द लैंड इन द नाइट लैंड ठंडी है तो यहाँ पर लैंड के ऊपर जो एयर है वो क्या रहेगी कूल सॉरी कूल रहेगी वो और तो ये जो कूल एयर है ये रश करेगी सी की तरफ और ये साइकिल ऐसे कंप्लीट होता हो जाएगा मतलब ये जो गर्म हवा है ये ऊपर गई यहाँ की जो ठंडी हवा है उसने स्पेस को भर दिया लेटर ऑन क्या हुआ यहाँ जो स्पेस क्रिएट हुआ उसको फिर ये ऊपर जाने के बाद ये गर्म हुई और ये वापस इधर आ गई ठीक है फ्रेंड्स तो ये मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है इसको हम लैंड ब्रीज बोलते हैं लैंग्वेज सिमिलर है द वाटर विच गॉट हॉट ड्यूरिंग द डे टाइम कूल्स डाउन स्लोली एज कम्पेयर टू द लैंड विच कूल्स डाउन फास्टर सो द एयर अबाउट द लैंड इज कूलर देन द एयर अबाउट द सी सर्फेस ड्यू टू विच द एयर अबाउट द सी सर्फेस राइजेज अप सो दैट द एयर अबाउट द लैंड रशेज टूवर्ड द सी इन द नाइट तो दिन रात में क्या होता है हवा ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है जमीन से सी की तरफ इसको बोलते हैं हम लैंड ब्रीज ठीक है फ्रेंड्स चलिए अब हम 
ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं ये लैंड ब्रीज हो गया सी ब्रीज हो गया आपका ये हॉट एयर बलून हो गया ये सॉरी एयर कंडीशनर हो गया एंड बॉइलिंग ऑफ वाटर हो गया दीज ऑल आर क्या ये मतलब ये हैं क्या एग्जैक्टली exactly? ये हैं कन्वेक्शन के एग्जाम्पल फ्रेंड्स अब अभी तक हमने दो चीज पढ़ी फ्रेंड्स कैसे क्या एक तो कंडक्शन पढ़ा कि सॉलिड्स के अंदर हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है बाय मींस ऑफ कंडक्शन लिक्विड और गैस में कैसे ट्रांसफर हो रही है बाय मींस ऑफ कन्वेक्शन एक थर्ड मोड भी है फ्रेंड्स जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन दिस इज आल्सो मोड ऑफ या मीन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट और इसकी इंटरेस्टिंग बात क्या है फ्रेंड्स की इस जो मतलब ये जो मोड है ऑफ हीट ट्रांसफर इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है ना तो इसी किसी सॉलिड की जरूरत पड़ती लाइक आयरन रॉड एल्यूमिनियम रॉड और कॉपर ठीक है ना इसे किसी तरह की एयर या क्या नाम है व्हाट वी से वाटर इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती है इसके अंदर रेडिएशन के अंदर इट डजेंट रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रांसफर द हीट इट इज अ मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर दैट डज नॉट रिलाय अपॉन द कॉन्टेक्ट बिटवीन हीट सोर्स एंड ऑब्जेक्ट ठीक है यहाँ पर जो सोर्स ऑफ हीट है और जो ऑब्जेक्ट है इन दोनों के बीच में कोई मीडियम हो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है कोई मतलब नहीं है इससे अगर मीडियम कुछ नहीं भी होगा तो भी से फॉर एग्जांपल वैक्यूम है तो भी हीट ट्रांसफर होगी बाय मीन्स ऑफ रेडिएशन नो मीडियम इज रिक्वायर फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट टू टेक प्लेस इन रेडिएशन द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नोन एज इंफ्रा रेडिएशन फ्रेंड्स रेडिएशन में क्या होता है हीट ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रा रेड रेज इंफ्रा रेड रेज इंफ्रा रेज की फॉर्म में हीट जो है ट्रांसफर uh, होती है और जब ट्रांसफर होती है तो इसे कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती इस चीज को आप कैसे समझेंगे चलिए आपको एग्जाम्पल देते हैं सबसे पहली चीज तो आप ये एग्जाम्पल है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल था देखिए सन है अर्थ है सन जो अपनी हीट प्रोड्यूस करता है वो हीट अर्थ तक पहुंचती है ठीक है अर्थ के एटमोसफेयर में माना एयर है अर्थ के एटमोसफेयर में एयर है तो वहां पर कन्वेक्शन वगैरह वो सब चीजें होती हैं बट सन और अर्थ के बीच में कुछ भी नहीं है देर इज नो एनवायरमेंट नो एयर नो वाटर कुछ नहीं है तो हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है फ्रेंड्स हीट का ट्रांसफर इंफ्रा रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज कह सकते हो आप उसके थ्रू हो रहा है तो ये जो मोड है हीट के ट्रांसफर का इसको हम क्या बोलते हैं इसको हम फ्रेंड्स बोलते हैं रेडिएशन ठीक है नाउ रेडिएशन की कमाल की बात क्या है फ्रेंड्स कि जितनी भी हॉट बॉडीज हैं हॉट बॉडीज बोले तो गर्म पानी का पतेला बोल दो ग्रे क्या नाम है गर्म पानी का पतेला बोल दो या फिर आप कोई वट वी से इनकेडिसेंट लैम्प बोल दो या आयरन प्रेस बोल दो ये सब क्या होते हैं ये हॉट बॉडीज हैं और इन सब की प्रॉपर्टी होती है कोई भी हॉट बॉडी होगी वो अपने अंदर से हीट को एमिट करेगी एमिट करेगी इन द फॉर्म ऑफ दिस रेडिएशन सराउंडिंग में हीट को एमिट करेगी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सराउंडिंग है वो भी गर्म हो जाएगी क्या आपने कभी नोटिस किया है आपके घर में कभी प्रेस कर रहा होता है कोई ठीक है प्रेस कर रहा होता है कोई और उस रूम में आजू बाजू इतनी गर्मी हो जाती है उस आयरन मतलब जो आयरन प्रेस है कपड़े वगैरह प्रेस करने के लिए जो प्रेस होती है उसके आजू बाजू इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाती है क्यों ड्यू टू रेडिएशन क्योंकि ये गर्म हो जाती है गर्म होने के बाद क्या करती है ये हीट एमिट करती है अपनी बॉडी से इन द सराउंडिंग ठीक है तो ये जो हीट एमिट कर रही है दिस एमिटेड हीट इज इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन नोन एज इंफ्रा रेडिएशन ठीक है फ्रेंड्स नाउ व्हेन रेडिएटेड हीट फॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सम ऑफ द हीट गेट रिफ्लेक्टेड सपोज सन के थ्रू अर्थ के ऊपर हीट पड़ रही है ठीक है तो सम ऑफ द हीट विल गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सम ऑफ द हीट विल गेट एब्जॉर्ब इन द अर्थ एंड सम ऑफ द हीट विल गेट ट्रांसफर्ड जमीन पे पड़ी जमीन पे ट्रांसफर हो गई पानी में पड़ी पानी में ट्रांसफर हो गई उसको गर्म कर दिया ठीक है कुछ हीट अर्थ के एटमोस्फेयर के अंदर एयर के अंदर एनवायरमेंट में एब्जॉर्ब हो गई जिसकी वजह से क्या होता है एनवायरमेंट गर्म हो जाता है फ्रेंड्स तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको इस बात से कि जब भी रेडिएटेड हीट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है तो या तो वो इस वो ऑब्जेक्ट इस हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा अपनी बॉडी से ठीक है सम ऑफ द हीट विल गेट रिफ्लेक्टेड सम ऑफ द हीट विल गेट एब्जॉर्ब एंड सम ऑफ द हीट विल गेट ट्रांसमिटेड ठीक है फ्रेंड्स द टेम्परेचर ऑफ दैन ऑब्जेक्ट राइजेज ड्यू टू एब्जॉर्बन ऑफ रेडिएटेड हीट जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया दिन के अंदर कितनी गर्मी हो जाती है वो गर्मी इसलिए हो जाती है फ्रेंड्स क्योंकि जो अर्थ जो है रेडिएशन के थ्रू बहुत गर्मी आती है फ्रेंड्स कुछ 
इन्वायरमेंट सॉरी ये जो हमारा एटमोसफेयर है इसको रिफ्लेक्ट कर देता है इन द आउटर स्पेस कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है जो एब्जॉर्ब किया है उसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट गर्म होता है फ्रेंड्स ठीक है और कुछ ट्रांसमिट कर देता है ट्रांसमिट करता है कहाँ पे लैंड में पानी में वहां पर ट्रांसमिट कर देता है इस हीट को ठीक है फ्रेंड्स और एक इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताना चाहूंगा इस रेडिएशन वाले टॉपिक के अंदर जो ब्लैक कलर होता है ना फ्रेंड्स ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये मैक्सिमम एब्जॉर्बन <coughs> करता है रेडिएशन का ठीक है जो ब्लैक कलर होता है फ्रेंड्स इट एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन एज कंपेयर टू एनी अदर लाइट कलर इस चीज को मैं कैसे बताना पसंद करूंगा आप एक आप दो कैन लीजिए पानी का भर दीजिए दोनों को ठीक है से कैन ए से कैन बी ठीक है इस कैन ए को हम ब्लैक पेंट कर देते हैं ठीक है और ये जो बी कैन है इसको हम कर देते हैं व्हाइट पेंट दोनों के अंदर पानी रखते हैं और पुट बोथ द कैन इन द सनलाइट इन द आफ्टरनून ठीक है फॉर हाफ एन आवर और से वन आवर एक घंटे के बाद फ्रेंड्स इनका टेम्परेचर आप देख लीजिएगा ठीक है फ्रेंड्स इनका टेम्परेचर आप देखेंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि जो कैन ए था जिसमें हमने ब्लैक कलर किया था इसका जो पानी है वो ज्यादा गर्म मिलेगा एज कम्पेयर टू द कैन बी जिसमें हमने व्हाइट कलर किया था क्यों ऐसा क्यों द रीजन बींग द ब्लैक कलर एब्जॉर्ब मोर रेडिएशन देन एनी अदर क्लाइट कलर और फ्रेंड्स यही रीजन है कि हम सर गर्मियों में कभी भी ब्लैक कलर या डार्क कलर के कपड़े पहन के नहीं निकलते क्यों क्योंकि वो सनलाइट को बाहर की जो भी हीट है उसको ज्यादा एब्जॉर्ब करता है जो कि हमें बहुत अनकंफर्टेबल फील कराता है और यही रीजन है फ्रेंड्स हम गर्मियों के अंदर ठंडा कपड़ा मतलब सॉरी ठंडा क्या लाइट कलर के क्लोथ पहनना पसंद करते हैं क्योंकि हीट को क्या करते हैं रिफ्लेक्ट क्या करते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं जिसकी वजह से हमें ठंडा महसूस होता है हमें अच्छा महसूस होता है और सिमिलरली विंटर्स के अंदर हम डार्क कलर के ब्लैक कलर के क्लोथ्स पहनते हैं जिसकी वजह से हम गर्म रहे अच्छा फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले देखिए ये कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो एयर होती है ना फ्रेंड्स एयर जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि भाई कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है एयर इज अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट ठीक है और इसको आप इंसुलेटर भी कह सकते हैं सर्दियों के अंदर जब हम ऊनी कपड़े पहनते हैं लास्ट चैप्टर में मैंने शायद आपको आपको याद होगा मैंने बताया कि उलन क्लोथ हम पहनते हैं उसका कारण क्या होता है फ्रेंड्स उलन क्लोथ के अंदर बहुत सारा गैप होता है फ्रेंड्स और इस गैप में क्या हो जाती है एयर ट्रैप हो जाती है एयर ट्रैप हो जाती है तो फ्रेंड्स तो एयर क्या है एयर क्या है एयर एयर है इंसुलेटर इंसुलेटर का काम करती है जिसकी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स हमारी बॉडी में से हमारी बॉडी में से हीट जो निकलती है उस बाहर के सराउंडिंग में उसको ट्रैप कर लेती है क्या ट्रैप कर लेती है एयर ट्रैप कर लेती है किसको को ट्रैप कर लेती है हीट को और ये एयर प्रेजेंट कहां पर है ये हमारी स्वेटर के अंदर जो स्वेटर है या शॉल है उसके अंदर बहुत छोटे छोटे बहुत सारे स्पेस होते हैं वहां पर एयर इंट्रैप्ड रहती है और ये इंट्रैप्ड एयर क्या करती है हीट का लॉस जो हमारी बॉडी से सराउंडिंग में हो रहा है उसको प्रिवेंट करती है द रीजन मीन इट इज अ वेरी पुअर इंसुलेटर फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है और आई होप आपने इसको काफी समझा होगा काफी पढ़ा होगा और फैसिनेट किया होगा कि कभी हमने ये चीजें डे टू डे लाइफ में नोटिस नहीं करी तो चलिए फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो अगर आपको चाहते हैं कि आपके जानकार या नॉन पर्सन को देखें तो डू शेयर विद दिस वीडियो विद योर नॉन वंस एंड प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो